在我还年轻的时候，我和王凯旋去了大兴安岭插队，而一切冒险的开始，也要从那时说起。你胆儿才小！别闹，你刚去哪儿了？大点福气，看着黄皮子，后边林子里打的，怎么样？黄皮子的血又腥又丧，你要是敢蹭我身上，你看我不抽你！我告诉你啊，到时候换好东西了，你可别往我身边凑。换了好东西得给人家燕子送去，没有人家祖传的皮馄饨，你连个毛都找不着。嗯，说的有道理。你说咱吃人家住人家，这要在北京得花不少钱、啊。回头给燕子送几本书吧。哼，你也知道积财千万无过读书啊。走。哎，胖子，那是画眉吗？
是啊，大冷天的穿这么点啊，不冷啊？哎呦呵，挺关心人家，长挺好看的。花梅，回去吧，怪冷的。花梅。怎么没动静？扭什么呀？老妹，哎呦，跑什么呀？病啊，找晦气了！大哥，那怎么了这是？这丫头在我们村跑出来了。莫大仙，我黄大仙，大爷，是不是因为他们打了大仙啊？何止啊，惹了黄大仙，全村都完了。哎呦，那可怎么办呢？怎么办？那我赶紧不就完了吗？住！上了九家锁呀，又有一家门没关呢，放兵我腰上打虎，精神先卖，哎哎哎呀！外乡人剥了黄鼠狼的皮，只怕咱们全村都要遭殃了。村支书不在啊，要不等他回来再说。等个球子等啊，再等全村都要死绝户了。冤有头，债有主。你们想想，是谁惹了大仙？两个，若是能挨过今儿晚上，就说明黄大仙原谅你们了。你们再回村啊！啊啊啊啊啊啊啊啊燕子，快帮我解开！给你解开
不是赵叔带我来这儿，咱都找不着这地儿。赵叔啊，啊，他不在村里，他平常跟着女儿在山上住。哎、他怎么不怕黄皮子？他不信这些，他平常会在山上打消黄皮子。谢谢赵叔。谢谢，嗯，啊，燕子，哥白平时没白对你好啊。你两个千万别说是我放了你们俩啊！我今晚跟你们生堆火，你们撑过今晚，明儿个就可以回村子里了。啊，回去？搞了这么大声势，他们肯定还会把我们往死里整。明明就是发癫，非说什么重邪。我走了，你们自己熬吧。哎，赵叔，你先别走。赵叔，好了。你女儿之前不是发癫也给治好了，咋治好的呀？黄子山，任雄洞，里边有阴阳菇，吃那玩意。任雄洞，赵叔，麻烦您带个路，我们去采个蘑菇，救人要紧。咋的？你想现在去啊？啊，黑灯瞎火的，不怕给任雄送口粮啊？哎，赵叔。那画眉怎么办啊，赵叔？是人熊在，咱们就回去啊！哎，你喊啥呢？是不是又胡来？我看他在不在家呀、啊？好像是没在。对呀、啊，万一搬家了呢？你是不是彪？哎，这样，燕子，拿着，你们在外面守着人熊，我进去采蘑菇，要有什么动静。你注点意啊！啥呀？王爷，王爷，看来人行。
燕子，你没事吧？啊，燕子，你还好吧？感谢你的救命之恩，谢谢赵叔拔刀相助。第二次，赵叔你咋来了？我不来你们就没了。赵叔您够意思，什么玩意那么丑？看我干嘛？不是我。东西被叼走了，追！什么玩意儿？
哪有什么大仙，害人不诱人。洞里看了一圈也没个出口，黄皮子能跑哪儿去了？哎，老胡、啊，底下的事儿你明白，你给盘算盘算。肯定有别的出口，自要是在地下，古人定下的规矩就错不了。老赵，那边是洞，出口在右手，这边。出一出的，净是封建迷信。这雕像里能有路？什么封建迷信？古代就是按照五行风水的规则来建筑，我们只有这样才能找到路。兴许是盗墓贼嫌工作多讲究呗，黄鼠狼肯定是跑进这儿了，啊，提高警惕。没事吧？赵叔，没事吧大宅子，要不咱咱们回去吧？就这一条路，回去喂人熊啊？哪儿？先谈谈情况，路上小心啊。香了，这手艺可不错、啊。嗯、怎么修这么大所宅子，还这么老些人？你们不觉着奇怪吗？燕子，这我就得说你几句。你看这里头都是活人，你怕什么？遇到困难就退缩。打听打听不就知道了？再说了，多饿呀！开弓没有回头箭，咱们一定要拿回蘑菇。再说，有你胡歌在，没什么好怕的，啊
远迎，有失远迎，有失远迎。客人一路辛苦了。鄙人是府上的管家，几位看起来都是生面孔，打哪儿来呀、啊？哦，我等乃黑龙江省大兴安岭有志青年。我们是路人，迷了方向，误打误撞到了这儿。我就是想问一下，贵府有没有看见一只头上有白毛的黄鼠狼叼着东西进来？黄鼠狼，嗯，这倒真是新鲜。黄鼠狼一般叼的都是不打紧的玩意儿啊。那东西对我们来说很重要。对。老爷今天寿辰，几位若是无要紧之事，就请回吧，别打扰了客人的兴致。哎，正说，哎，叔，你能不能通融一下，行行好，让我们进去。你看人，黄府，长而方正。背倚大山，仰慕之居出妇人，素人得此亦难贫。虽在地下，但也见在生门之上，家宅兴旺，生生不息，自然是风水宝地。既然是大户人家，还请帮个小忙。没看出来，还是位懂风水的行家。失礼，失礼。刚巧我家老爷想请风水大师帮个小忙，还望各位不计前嫌，啊，里边请。谢谢啊，谢谢啊。胖子，咱找着黄鼠狼，赶紧撤啊。今天准备的是全鸡宴，招待来客。各位要是吃的不顺口，还望多担待。我家老爷呀，酷爱吃鸡。哟，大吉大利！让大家去看看，有没有一只白毛黄鼠狼？找到就逮住。好嘞。几位吃着，我得先忙了。哎，得了，您忙着。哎，管家，您家宅子为什么会盖在地底下？总战乱。战乱？日本人啊。嗨，我家老爷当年的买卖做的是风生水起，整个东北都有他的产业。可谁知道？后来日本人打进来了，到处的烧杀抢掠，太惨了。黄老爷没办法，就自己出钱在这团子山下秘密的修了这座大宅。黄老爷是好人，心善，就带着这全村老小啊一起躲了进来，再也没出去过。好家伙，你们民国就躲进来了！我，您这整个一桃花源记啊？可不是嘛。我们都在这儿生活好些年了，现在已经不是民国了，天下太平了。住的日子久了，新的就变成了旧的，这旧的也变成了新的。那这个旧，那你们……哎呦，我说老胡，哎，您就别操人家的心了。要我说呀，落得清闲没什么不好。我们哥俩平时在林区待久了，忒无聊，碰见什么新鲜事啊，就就倍儿兴奋。哎，您别介意啊。哎，无妨无妨。要我说，这林区呀、啊，是挺没意思的，啊，平时想吃什么好吃的也吃不着。但是这什么鬼怪传说可是真是不少啊，尤其是关于黄鼠狼的。是吗？这我还真不知道。那您今天得着了，我给您说说，这黄鼠狼您可没说实话，有排骨！哎呦，哎，客人的鼻子可真灵！哎呦，哎哎，不知道方便不方便？方便方便，随我来便是。您带路。
，我看明白了，蹊跷。哼，王司令果然胆大心切。我去探探徐师长啊。老赵，你们多留神，我四处转转。不要介意，这是我们这儿的传统。这些戏都是我们搬来地下后新写的。客人，客人，嗯，黄鼠狼找到了，随我来。啊。这边。啊，对了，客人，有件事儿，去黄鼠狼之前，我家老爷想请客人帮个小忙。帮忙？什么忙？好事儿，祝寿的事儿，到了就知道。我又不认识你家老爷，为什么找我？老爷最爱懂风水的主，事情办成了，黄鼠狼就是你的了老爷，客人到了。这位就是我们家老爷。客人，那红纸上有个“寿”字，唯独缺了一点。今日果然有风水行家姓名黄福，劳烦您帮老爷把“寿”注满，将这点福气补上。这寿字儿，挺小啊。我们这里讲究逢九才能过大寿，用大字，其他时候都得用小字。
看不清的话，将头探近些，就看到了。头，探过那迎客松，看得就清清楚楚了。客人，点个字紧张什么呀？记住，探近些才能看清楚。放心，字儿不会给你顶坏的。准吗？有劳客人了。客人稍坐，我去遣人拿黄鼠狼。小孩，你这蘑菇哪来的？小妹妹，能不能把你这蘑菇给哥哥呀？啊，听话，给哥哥。王胖子，胖子，燕子，老赵，闺女，老赵，闺女，闺女。
没事吧？来，给，给什你还是我亲闺女，我弄死你！啊！啊！哎，老张，你醒醒！老张，醒醒！醒醒！醒醒！哎，醒醒！中了障眼法，黄甫是假的，都是假的，对，都是假的。哎，小子，你救了我一条命啊！
知道阴曹地府了吗在屋里吗？怎么回这儿来了？大哥，啊啊啊！怎么回事，老胡啊？啊！自打咱进了皇府，一直到你们上吊，咱们都处在幻觉里。戏台、观众、吃喝、管家，幻觉，都都是幻觉吗？没错。刚才我踩了这个女人的脚，接着。被骗着上吊，幸好带着匕首。脱险之后的宅子，并不是现在这个样子，里边一个纸人也没有。直到我一刀扎中了管家，那孙子逃跑后，才变成现在这样。咱们全着了宅子主人的道了。管家？那他人呢？跑了，黄皮子画的。真有黄皮子精啊！亲你个头！还记得咱们刚进洞口那会儿，闻到的那股臭味吗？估计这臭味里边大有玄机。臭味？臭味我印象不深了。不过那宅子里飘的肉味挺香的。恐怕那也不是肉香，是迷魂香，实际也是臭味。不可能！我在后头大口大口。那到底怎么区分真和假呀、啊？所以咱们得赶紧找到袋子里的蘑菇，离开这个是非之地，否则我们自身都难保。叫你们不要进来，你们非得进来。燕子，你别怕，咱们大家伙都会保护你的，你跟着我们，不会让你。干啥呀？我要回家，燕子。仁兄肯定在门口等着咱们呢，回去就是找死。啊。刚才胡八一扎伤了黄皮子，跟着雪姬走。没错，咱们拿到蘑菇就赶紧撤。有之前那个管家，就是叫我来这儿点那寿字儿的。这不是个死字儿吗？其实当时我就发现不对劲儿了，幸好带着手电，不用凑太近，不然恐怕那个时候我的脑袋就搬家了。我记得这儿是那位黄老爷，没错了。
。哎，这有个洞哎。假如人子定，距离线什么什么，丁奎什么什么丁丁丁奎丁信。丁信，谁都抽筋了。我明白了，老胡，我通过你给我的口诀算了，黄鼠狼肯定从这个洞跑了，这个洞肯定是生门。怎么样，我讲的是不是很有道理？啊，老胡，在理儿，那个床上的纸人，应该就是死门，咱得小心一些。嗯。哎，这墙上这个印儿，感觉是挂过东西。给个链儿，这面有幅画哎。不好了老胡，跟你混了这么多年，我终于出师了。真的，可惜了，可惜。大舅人都没事吧？啊，没事。咱们赶紧撤，走。小心，可能会有陷阱。这
不会就是你们之前说的当务贼吧？我估计啊，这都是随大宅陪葬的人，哎，旧社会这事儿还挺多的。这些不是陪葬的，应该是尼尔会的人，就是解放之前一个土匪帮派的名号，专门以挖坟掘墓为生，我们叫他们柳子，穿的就是这种黑衣红带。也许是有人用尼尔会的迷魂香迷了他们的心智，让他们自己上吊的。这就对了。他们死在了这儿。虽然这儿的布置和外面的宅子一样，但是这儿没有纸人，只有死人。这儿才是阴宅。合着刚才咱们溜达的一大圈都是在阳宅。阳宅是活人居住的地方，阴宅是大墓。阴阳首尾相连，所以老爷房间里的生门是死门，死门才是生门。那咱咋才能确定是否还在幻觉中呢？给个链儿。听江湖上的人说，迷魂香可以扑灭火焰。这尼儿会，八成就是用这种迷魂香。咱可以依靠这蜡烛判断，灭了，多半就是幻觉。大墓。大墓好啊，大墓生门必有名气啊！哎，咱这次不但能拿到蘑菇，没准啊，还能赚点外快，换点肉吃呢。生门在哪儿啊？从结构上看，应该在阴宅老爷的房间。咱们顺着这里的生门，应该能摸到黄皮子的老家去。确实邪乎啊！但只看这么点地方，能确定和之前阳宅的结构是一样的吗？我在黄大仙庙里看见了这个宅子，是两个一模一样的结构。啊！为我们唱了这么些年戏。哪有什么金子呀？这铁链子也能蒙人？哪有人会把铁链当金链啊？有可能，遮了天当年用障眼法杀光了他所有的手下。咱们这一路的幻觉，估计他的狗腿子们也承受过。你是说这人把自己当土皇帝了？临死前拉了一堆人陪葬？那咱们这一路的幻觉还存在啊？那是不是这人没死？啊？没死？没死我就不怕了。猎枪吓不了鬼，活人一枪一个。走。为我们唱了这么些年戏，没少受苦头。刘长，谢谢，谢谢老爷的金梳子。从今往后，我就只用这一把梳子梳头。不一样了，镀金头我我摘了吧，万一以后有用。当下最要紧的是找到生门。是哪儿有生门？哎，这啥味儿啊？当心迷魂香。走廊里来了，又是迷魂香。糟了，燕子，燕子，燕子，燕子，燕子，吴八一，吴八一
了我们的方向看，就跟你们之前四面墙的房间是一样的。现在出去也会迷了方向的。你想个辙呀，得想个办法呀，老胡，再找燕子呀。想办法，想办法。老胡，你言语一声啊。想办法，想办法。胡八一，你说话呀。想办法，想办法。老胡，城门，找城门，找城门。是燕子，是燕子，是燕子，燕子，燕子，燕子，啊啊啊啊啊啊！没事，没事，啊啊！别摸！是我们燕子，别害怕。是胖哥，看着我，是赵叔，我是你胖哥啊，不害怕啊，燕子，没事，没事了。哎呀，没事了，燕子，没事了，燕子。没事了啊，没事了，没事。来来来，老胡，这是毒气还是雾啊？老胡。
，拿起点精神啊！别全指望你了。找到生门才能得救，我们还是要到阴宅的老爷房间去。生门。我们还在幻觉里，我算着步数呢。从这儿到老爷房间，我记得清楚。如果只是幻觉，我们就一点点摸出去，没问题。跟紧我，一定要跟紧我。走，走，燕子，走走走。大家跟紧点儿，别走散了。胖子，别动！不对啊，这黄皮子可真有能耐。胖子，老赵，我们可是一直在一块儿，别伤了他的大腿，对不对？问你啊，我生日几月几号？四月十八。你管我妈叫什么？妈。是的，真的。老胡亏了你了，不然我们全完了。奇怪，他为什么会带你们来这儿呢？这是什么？关于还有别的办法吗？我
对啊，不对啊。什么不对啊？跑掉了。宝贝，你们怎么了？这局应该这么着。是真的，燕子和老赵，没有危险吗？废话，跑！
Was geht hier? Ich bin so. Na, die Kunde ist zu klein. Das ist nicht für uns. Ich bin jetzt schon bereit. 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 别吓我，老胡！进去，潘子，你果然是我的好兄弟。老胡，几个意思？你不是我凯旋儿，你是遮了天。你是傻吗？你是我发小儿。你是那死胖子，你知道千人剑俩字怎么写吗？老胡，把他放下！你迷糊了，他永远只会想着第一个逃命，打死也不肯能跟我来这一套。你不是王凯旋。现在，让所有的幻觉都消失，我把你你疯了！嗯，你的幻觉伤不到我的。做个人吧你。我被伤，我杀老胡，杀老胡，老胡心肠好，老胡死了陪你作伴，我不行，我别杀我，别杀，别杀我，别杀我，别杀我，别杀我。是猎人，这是遮了天，他可不是遮了天。你是遮了天的女儿吧？我猜的没错的话，你爹为了你，杀光了所有的尼尔会兄弟。尼尔会是个偷坟掘墓的匪帮。新中国成立后，你们知道再也没有重见天日的机会，所以，在这个地下，建了一个阴阳宅，生时在阳宅享受偷盗来的财宝，死后以为可以继续在阴宅享受荣华富贵。可是因为有你，你爹，怎么也放心不下那帮土匪会给你做个什么。一个阴谋就这样铺开了。
首先，在村子里制造了黄大仙的谎言，让所有村民都远离这儿。接着，在自己大寿的日子设宴。最后，杀光了所有的兄弟。这一切，都是为了你。我猜的没错吧？爹说过，都是坏人。所有人都是坏人。我告诉你啊，你你你别给我们来这些邪门歪道啊！滚滚！老胡，这十多年他挺能熬的呀。他吃什么呀？吃贡品。当年周乐天在村子里制造了黄大仙的传说。同时驯化了一批黄皮子，再加上尼尔会的拍花药，骗得村民都拿好吃好喝的供奉。这十多年来，你捡黄皮子去拿就好。哦，坏人，外面都是坏人。我们不是。我们不是坏人，我们只想拿到蘑菇，就中了黄皮子迷药的画眉。哎，我来吧，大妹子啊，妹子啊，咱俩好说好商量啊，心平气和的，你听我讲两句。你呢，跟我这个妹子正好相反，你是胆儿大，见识短啊，外面大千世界多好啊，那不不比他地底下强啊？你跟我们出去，哎哎，你别吓着他。那行，你们说，我听着。虽然你把我们绑了，但是你并没有想杀我们。这都杀咱几圈了，这都。只是你在黑暗中出生，在背叛和恐惧里长大。我们进来没有想要伤害你，我们就是想找到那袋蘑菇。我，我的朋友画眉他中了黄皮子的毒，我想救他。他不是坏人啊，外面也是有朋友，有希望，有爱的。所以，你帮帮我们吧。我用做迷魂香的草药喂养黄皮子，他们放出的臭味也能让人产生幻觉。解药给你，蘑菇没用。妹子，哎，我们还有一个人，个挺高的，挺大岁数，那老赵的。你刚刚说蘑菇没用，老赵的闺女不是吃蘑菇好的吗？他闺女死了。死了？你听谁说的？他的庙庙里卖大仙的时候说的。姐，我闺女还在家。小心下阴曹地府！还有什么大仙？害人不用。还是我见闺女，我弄死你！糟了，咱们得赶紧离开这里，去救老赵。
хуйня.想回家，我可以被救的，找对了办法就行。所以我才来这里问大仙。今天我看到的、听到的，我终于找到了救你的办法。解开这书，老胡，鸭子，鸭子，哎，张叔，你给我解开，张叔，张叔，你听，你听我说一句啊，这要割我的肉吗？啊，我不要你的肉，你话多，我要你的舌头，还有燕子的耳朵，我把你的皮子和我自己的眼睛。这样啊，才能救回我闺女的命。赵叔，您别封建迷信行吗？那多疼啊！您想想，抠眼睛，那都是拍花腰弄出来的那些黄大仙。再说了，您平时上山不也打几个黄皮子补贴家用吗？怎么这会儿这封建迷信起来了呀？真的。老赵，我这有家伙啊！别过来！我警告你最后一次，老赵，没用的，咱们回去吧，就当一切都没发生过。哎，哎呀，胖子，老赵，你醒醒吧！就算你把我们所有的人都杀光了，你也救不回你女儿的，你还没明白吗？人死不能复生。你女儿已经不在了，壁画上的仙境都是骗人的。你放屁！
我带你们出去。现在相信我们。
咱们得得赶紧回屯子里救人。你以后就跟着我住，咱们搭包。哥哥，帽子给我。老赵已押送给公安了，这他也信，糊涂啊！这封建迷信，害死人呐！是啊，那几个带头跳大神蒙人的，必须严惩。都什么年代了，还搞封建迷信那一套，无知、愚昧。小伙子们，好样的！你的信，老胡、啊，谁呀、啊？丁思田。丁思田，我看看。丁思田是谁啊？哎。胖子啊，咱俩去内蒙吧。现在啊，好，走吧。你拿他干嘛呀？毕竟咱第一次冒险。假如啊，假如当时老赵把咱们都杀了，嗯，把少女也给害了，嗯，哎，最后发现他闺女没复活，你说他是什么反应？胡八一，你还记得咱那戏词不？记得呀。当时听着觉得老吓人了，现在想起来觉得还挺有意思。记性倒不错啊。哎，你背一个。人求我时，我为大；我求他人第三分。百里归家，心相惜。不如庙里青黄青黄仙。家中老母常卧病，什么来着？我的妈！我的妈！你跑调了？没跑调，就是。